Namaskar, dear Ajit Kivanok. Good morning, ladies and gentlemen. It gives me immense pleasure in welcoming you all to the third Ayush day here in the Basi. We have amongst us Honorable uh, Ambassador, Mr. Malay Mishra, Professor Shilvashi, who is uh, Zoltan Shilvashi. He is the Rector, University of Debrecen, and Professor Ames Bage, who is Ayurveda Chair in the University of Debrecen. We also have amongst us representatives of various yoga schools based here in Hungary and in uh, Bosnia Herzegovina. And uh, ladies and gentlemen, welcome you all. Uh, we are going to have part of the program here. We'll begin with opening remarks by Ambassador on the value of Ayurveda in life. This would be followed by a presentation by Professor Silvashi on uh, the steps that the university is taking in getting the yoga institutionalized and popularized in Hungary. And this would be followed by role of Ayurveda in prevention and cure of lifestyle disorders by Professor M. S. Bagel. This part of the program we'll have here and subsequently uh, some of the represent, representatives of the yoga schools uh, would stay here for 15-20 minutes. We want to have special discussion with you. <coughs> the others would uh, go to the lawns where we have tents for having special sessions on cleansing yoga technique. This would be by Mrs. Melinda Ertel. That would be from 11.15 to 11.45. Followed by talk on homeopathy by Ms. Andrea Seke from 11.45 to 12.15. Sahaj Yoga session by Ms. Mate Sangeeta from 12.15 to 12.45 and from 12.45 to 1.15 we'll have a session on importance of Ayurveda in the spiritual path by Vyayam Yoga, uh, Madam Bhagirati Upasika and Rudrani Chaitanya would be conducting this session. From 1.15 to 1.45 we'll have a session on Pranayama, Asana, Yoga Nidra Harmony of Meditation in Practice uh, by Mr. Karoi Kovach Krishnanandji. Uh, this would be followed by refreshments uh, from at around 1.30. Uh, simultaneously, we would have people conducting special workshops on Ayurveda by Calendula Ayurvedic Clinic, Mrs. Patra Bede, Homeopathy by Mrs. Uh, Andrea Seke, Pranayama, by Honorable uh, Mr. Karavi Kovaj Krishnanandji and Vyayam Yoga by Bhagirati Upasika Ji and Rudrani Chaitanya. This is the broad outline of the program. So, uh, without anything further, I would now like to request Honorable Ambassador to kindly come and say a few words. Thank you. May I ask Maria to please come interpret for me because I find quite a few. Hungarian uh, understanding more in the audience, so I think that will be better while I am speaking. You know I am I'm a handicapped, I am deficient for Hungarian, but she will interpret for me. It is an impromptu uh, exercise for her, but let her do her task. <coughs> Jó Excellenciáim, Manaj Mésra, Indiai Nagykövet úr, mindenkit sok szeretettel köszön, és az előadását magyarul is hallhatják. Dear lovers of India and devotees of uh, Indian holistic medicinal care who are here today, we are indeed overwhelmed by the response. We never thought that 300 people will register for today's program, but uh, we have ended up having such a huge number with us. Kedves India, kedves India holisztikus tudományok kedvelői, sosem gondoltuk volna, hogy ilyen nagy számban fognak regisztrálni a mai eseményre, és ilyen sokan tiszteletüket teszik itt a mai ilyen napon. First of all, let me thank uh, Professor Silvasi, who's come all the way from Debrecen. He's the rector of uh, Debrecen University here, and Professor Baghel, who is holding our Ayurveda chair in the University of Debrecen. Both of them have come, 
and Monica, she's sitting in the audience, she's also a part of the group from Devrachen. So welcome to you all, to the trio from Devrachen, Professor, both the professors. Thank you very much for coming to our program. És hadd köszöntsem először is a színpadunkon Szilvási Rektor urat a Debrecen Egyetem képviseletében, illetve professzor Bágel urat, aki a Debrecen Egyetemen működő Ajurvéd a tanszéknek a vezetője, illetve Mónikát is itt a sorok között, aki szintén a Debrecen Egyetemet képviseli. Mindenkit sok szeretettel köszöntök. I also thank and welcome all the participants of today's program about what Mr. Kanduja uh, mentioned those who are going to give workshops, presentations, lectures all through the day. We will start after a short while when the whole scene will move out from here to the uh, center to our embassy lawns where everything will be organized there for all of you. Minden kedves résztvevők tisztelettel köszöntök. Ahogy Kanduja első titkár úr mondta a bevezetőjében, az elején beszédek lesznek, és a beszédek után minden kedves részvevő föl tud menni a rezidenciára, ahol különböző előadások, workshopok és joga előadások lesznek. I thank the media for being here. I also thank all my colleagues and particularly Mr. Kanduja and Andras who's who's uh, been preparing for this program for quite a long time and uh, the success of the participation of all of you just proves that our program will be a success. There is no doubt about it. You yourself will contribute to the success of this program. Engedjék meg, hogy hadd köszönjem meg kollégáimnak a sok segítséget, amire a mai napot létrehozták. Először is Kanduja úrnak, első titkár úrnak, valamint Havas András kollégámnak. Ez a nap nem, nem jött volna létre, ennyire sikeresen nélkülük. Actually, this is our third open Ayush day. We have been having a series of such events in our embassy and this is the third such event. One event we had as far back as in May last year and the other one in September and this is our third program. Uh, we are doing, uh, the reason is very clear that we want to see everybody, our, all our friends, all our brothers and sisters of Hungary to be healthy and healthy in a very different way, holistically healthy. Örömmel tudatom mindenkivel, hogy ez a harmadik Ajus nyílt nap, Ajus távol itt a követségen. Tavaly szeptemberben, illetve idén májusban volt az első két alkalom, és ugye ez egy öröm számunkra, hiszen népszerűsíteni tudjuk mindenki számára az egészséget, tehát szeretettel köszöntjük Önöket ezen az egészséges nyílt napon. It is very well understood that unless you have a healthy body, unless you have a sound mind, under you, unless you have a good spiritual fabric of your system, you cannot move a step in your life. Mindenki számára egyértelmű az, hogy nincsen egészséges testünk, éles elménk, illetve tiszta spirituális tudatunk, akkor nem tudunk haladni előre az élet ösvényén. Both yoga as well as Ayurveda work on the body, on the human body. Mind a yoga, mind pedig az Ayurveda mindazon munkálkodnak, hogy a testünk jól működjön. Ayurveda prepares the, the physical part of the body by going into the entire detail of the body, how the body works in sync with the entire environment around it, with the entire nature around it, and how the body must always have a good composition within itself and with outside. Az Ayurved először is a fizikai valónkkal foglalkozik, hogyan működik a testünk, illetve a testünk hogyan kapcsolódik a környezetünkhöz, a természethez. Yoga does three things. Yoga not only prepares the body through the various kinds of exercise building, asanas, it also prepares the mind. It also prepares the breath, the pranayama part. And above all, it prepares the spiritual part of the life in reaching towards self-realization. That is our goal. A jog egy picit mással foglalkozik, a joga a testi egyensúlyunkat próbálja koordinálni, és a testi egyensúlyunkat úgy, hogy például álszanákat, különböző testhelyzeteket, különböző testgyakorlatokat végzünk, illetve ez tisztítja a tudatunkat is, és ez hozzájárul az egészségünkhöz. That's why Ayurveda says self-healing, yoga says self-realization. Both emphasize on the self. The self is you, the body. 
Az ajurvéda az ön tisztítás, a joga pedig az ön megvalósítást tartja a fókuszában. Mind a kettő az ön önmagunkkal foglalkozik. All of you who are here are concerned about your own self, about your own body, how will you live a longer life, a healthier life, a better life, a more mentally free life, a more spiritually vibrant life. All of you here, you have come here to search for that kind of a life. Mindannyian azért vagytok ma itt, hiszen mindannyian azt keresitek, hogyan tudtok teljesebb életet élni, hogyan tudtok tisztább és tartalmasabb életet élni. Mindez a kettő tudomány segít ehhez. Both yoga and Ayurveda are part of our Vedic sciences. Az indiai ősi védikus tudományoknak része a yoga, illetve az Ayurveda. They came down to us at least 5000 years ago, both of them. 5000 évvel ezelőtt, minimum 5000 évvel ezelőtt lépett be az életünkbe ez a két tudomány. We call Ayurveda the fifth Veda, which is the fifth Veda after the four traditional Vedas about which we know. Az öt a tradicionális védák közül az ötödik az Ayurveda. It will be no exaggeration to say that Ayurveda can also be the mother of all medicine. Az Ayurveda minden egyes tudománynak az anyja. Because it has a cure for all medicines and all medicinal systems in the world which came after it have drawn some kind of inspiration, some kind of sustenance from Ayurveda. A világon az összes gyógymód, az összes gyógyászat valahonnan inspirációt merített az Ayurvédából, Indiából. While yoga and Ayurveda complement each other in maintaining the vitality and the strength and the support of the body, they all look at what the body within itself is composed of. Yoga és Ayurveda kéz a kézben járnak. Egymást támogatják és azt figyelik, hogy a testek hogyan tud egyensúlyban működni, és hogyan tudják táplálni annak egységét. The contrast is clear. If you have some ailment, suddenly you run to a doctor. You run to allopathic doctor. You take some medicine from the pharmacist and you come back and put that medicine into your body and it heals. Mi csinálunk nyugaton, hogy a betegség támad, rosszul érezzük magunkat, egyből elmegyünk az orvoshoz, rohanunk hozzá, fölír egy gyógyszert és kezeli a megbetegedést, a tünetet. You go to a doctor, a western allopathic doctor, only when you have some problem in your body. You just don't go to say hello to the doctor and waste his time and your time. A csak akkor megyünk, ugye, hogyha valami különleges problémánk van. Rohanunk, futunk az orvoshoz, mondjuk, hogy ez a tünetünk. De amikor csak úgy jól érezzük magunkat, vagy nincs semmi különös, akkor nem mondjuk azt az orvosnak, hogy hello, jöttünk hozzá, mi nem szeretnénk veled tárgyalni. Thus, when you have some pain in your body, when some other outward substances have invaded your body, your system, your organism, then you run to the doctor, and you say, doctor, I have got this thing, please heal me. And the doctor will heal you, will administer a medicine which applies to that particular pain in your body with some other external substance. It could be a chemical substance, it could be anything. But another external substance comes into your body and confronts the thing which is harming your body at that point of time. The hat. Mi nyugaton nem megyünk el az orvoshoz csak azért, hogy üdvözöljük, megnézzük, hogy ő hogy van. Ha egy nagyon-nagyon be, nagy betegség, fájdalom, tünet van a testünkben, akkor egyből elmegyünk az orvoshoz, megkérdezzük, hogy ez mi, és egyből kapunk valamilyen vegyi anyagot, valamilyen gyógykészítményt. Ki tudja, hogy milyen forrásból származó anyagot a betegségünkre, bevesszük arra a bizonyos fájdalomra, azért, hogy ezt a bizonyos fájdalmat a bizonyos részében a testünknek kúráljuk. De a többi részében nem foglalkozunk, nem tudjuk, hogy a testünkben mi zajlik. But not with the Ayurvedic doctor is your friend for life. Because you have to relate whatever is within you, right from what kind of a person you are, what kind of a nature you are. You have to unravel your whole life and he will start with entirely, holistically seeing your entire physical organism. And then only he will come to a prescription. He just can't write a prescription within just 15 minutes, like a doctor would do. No, he will never do that. Az ajurvéda ellenben a nyugati orvoslással szemben egy picit máshogy foglalkozik a pacienssel. 
az ajurvéda egységében kezél a testet, megnézi az egész testet, hogy milyen működési folyamatok vannak benne. És ez egy nagyon hosszadalmas vizsgálatnak az eredménye, amikor is fölér valamilyen gyógykészítményt az ajurvédikus professzor a betegnek. Viszont nyugaton úgy van, hogy odarohanunk az orvoshoz, pár perc alatt, 15 perc alatt ír egy vényt, egy darab gyógyszert, és akkor kezelve voltunk az ajurvéda, ő egy nagyon jó barátunk, Egységében figyel minket, figyeli a testünket. Thus you can be friends of both Ayurveda as well as yoga for your own benefit for your entire life. Ezért én hangsúlyozom, hogy mindannyiótok lehet nagyon jó barátságban, mind az Ayurvedával, mind pedig a jogával. It is the, with this idea that the embassy, we, all of our colleagues here, we are promoting these two systems very very strongly in this country for the benefit of all of you ezért én jó magam illetve a vezető kollégáim nagyon nagyban hiszünk abban hogy népszerűsíteni kell magyarországon az ayurvédát illetve a jogát mindenkinek a, az egészsége érdekében from last year we started putting up a center here is an ayurvedic center right in our embassy Many of you can visit today also if you have not seen it before and there we have got many kinds of books, textbooks and also their medicinal practices of Ayurveda mm -hmm. as well as other traditional music and medicinal systems of India right there in that center for all of you. Mindenkinek szíves figyelmébe ajánlom, nem is olyan régen megnyílt ayurvédikus központunkat itt a követség épületén belül, akár a mai nap folyamán is meglátogathatják ezt az Ayurveda központot, ahol nagyon sok információt, könyvet, anyagot találnak erről a tudományágról, illetve minden ősi gyógy, gyógy, gyógyászati ö, tudományról, ami Indiából ered, találnak nagyon sok információt. Kérem, látogassanak el! Today Ayurveda is very much a scientific system. Professor Baghe represents a university in Gujarat, In, in Western India, which is the leading institute, the leading university doing extensive studies, training and research in Ayurveda. Ayurveda az igenis egy tudomány. Professor Bagel úr, aki itt közöttünk a Debreceni Egyetemről, ő maga a Gujarati Egyetemet képviseli. Ott and we have brought him, he is a, a very learned man, uh, having devoted his entire lifetime for the cause of Ayurveda here for the benefit of all our brothers and sisters of Hungary based in Debrecen. És ő a professzor úr Gujaratból egy nagyon elkötelezett professzor úr, hiszen az egész életét az Ayurveda, Ayurveda tudományának szentelte, azt tanulmányozta az igen híres Gujarati Egyetemen, ahol nagyon sok kutatás folyik a témában, és most örülhetünk annak, hogy a Debrecen Egyetemen az Ayurveda tudományt képviseli. We are very grateful to Professor Silvasi who is the head of the institution, the University of Debrecen, who has made it possible for us to bring Professor Bagel to your country. Azonban Szilvási Rektor úr nélkül nem jött volna létre az az elképzelésünk, hogy a professzor Bagel úr jöjjön és az Ayurvédát képviselje és népszerűsítse az egyetemen. Úgyhogy nagyon hálásak vagyunk Rektor úrnak, hogy ezt az önök egyetemén meg tudtuk valósítani. In fact, now we are thinking beyond how can Hungary be the nodal country in the whole of Europe mm -hmm. to promote Ayurveda in a very specific, in a very definite, in a very scientific way. Most például azon gondolkodunk a társaimmal együtt, hogy hogyan tudnánk ezt a magyarországi projektet Európára is kiterjeszteni, úgy, hogy Magyarországon ez az Ayurveda oktatás egy Európa szert elismert oktatási rendszer legyen. In fact, Professor Silvasi will tell you in detail about a European Institute of Ayurvedic Research, Training and Studies, which is being thought of to be set up in the region. És a következőben majd Szilvási Rektor úr fog egy előadást tartani önöknek. Ő majd el fogja mondani, hogy mi az elképzelés azzal kapcsolatosan, hogy egy európai ayurvedikus tréning, illetve kutatóközpontot hozzanak létre, ami itt fog működni Magyarországon. <coughs> Today, yoga and Ayurveda have reached out to the entire world. Ugye tudjuk mindannyian, hogy a yoga, illetve az Ayurveda tudományok az egész világot elárasztották, és mindenki tud róla. Not many of you would know, but it is a fact that India, our Prime Minister, Mr. Narendra Modi, 
He introduced a resolution in the United Nations General Assembly last September, in September 2014. Nem biztos, hogy sokan tudják, Narendra Modi, indiai miniszterelnök úr egy olyan törvényt fogadtatott el az ENSZ-en belül, ami a következő. And the resolution was to declare 21st June. Please remember this date. This is a very important day. 21st June as the International Day of Yoga. A miniszterelnökünk munkálatának köszönhetően Június 21-ét a Nemzetközi Jóganapnak fogadták el az ensz belül. Kérem, jegyezzék föl, június 21-e mostantól a Nemzetközi Jóganap a világon. Barely three months later, in December, the United Nations passed that resolution with India and 177 member countries of the United Nations. All of them, not voting, but acclaiming the resolution. Ugye ezt a törvényjavaslatot ő szeptemberben nyújtotta be, és három hónappal később a 177 ENSZ tagállam, mind, minden egyes tagállam elfogadta, és nem volt olyan közöttük, aki azt mondta volna, hogy nem. Tehát a törvényjavaslata a Modi úrnak átment. The vote, the resolution was meant to observe hereafter, every year, 21st of June, as the International Day of Yoga, because of the cross-cultural nature of yoga across the world and its universal appeal of yoga across the world in all member countries of the United Nations. That was the resolution. And they all voted for it. You can, you can imagine the popularity of yoga today in the world today that 177 member countries out of 193 presently in the United Nations are voting for a resolution on having yoga in their own countries, including Hungary. Picikét javítok, 193 tagállamból 177-en szavaztak igennel, és ez a 177-es szám, ez igen nagy. El tudjuk képzelni, hogy mennyi ország szavazott azért, hogy ez a nemzetközi nap minden országot, minden kultúrát átívelve elérhető legyen, onnantól kezdve elismert nap legyen, és emiatt ez egy, ez egy nagyon népszerű tudományága a joga. Elmondhatjuk ezután az ENSZ elfogadtatás után. Therefore, 21. June, we are going to prepare 21. June from today, with your support, with your participation, with the participation of all our spiritual groups who are here, who will tell us, who will guide us how to make 21. June a major success because all 190 Indian missions and posts wherever we are in the world will be observing the same day at the same time all over the world. És most itt a kedves résztvevőket is szeretném egy picit inspirálni, hiszen ez a nemzetközi joga nap, ami nem sokára lesz. Mindenkit be szeretnénk vonni abba, hogy hogyan is készüljünk rá, hogyan szervezzük meg, szeretnénk, hogy ez egy nagyszerű nap legyen. Fontos számunkra ez a nemzetközi joganap. Fontos nem csak számunkra itt Magyarországon, hanem a 190 más indiai misszió, indiai követség számára a Földön, hogy ez a nemzetközi joganap nagyon sikeres legyen, és mindenki ez elérjen. We have some ideas for ourselves, what we are planning to do. We are going to have a big hall in a major hotel of the city, which is uh, uh, a very good in location where people can reach and it's a Sunday and it's very good for happily it is a Sunday so everybody can reach out and come and we will start our program sometime in the early morning and go up till the late afternoon. The whole day we will run a series of activities pertaining to yoga. All kinds of activities, various stalls will come, we will run films all the time, we will have lectures by various uh, yoga uh, experts and teachers, some of them will come from India and we will engage the people in a kind of a yoga mela and we will have competitions for children, for adults, all pertaining to the theme of yoga. A mostani elképzeléseink és terveink alapján a Nemzetközi Yoga Napot Magyarországon nagyon sikeresen meg szeretnénk szervezni még hozzá úgy, hogy mindenki számára elérhető legyen a városközpontban, egy hotelban, egy nagy előadó termet fogunk bérálni, ahol számos programmal fogunk kedveskedni, előadásokkal, workshopokkal, izgalmas témakörökkel, és azt szeretnénk, hogy ez a nap 
Mindenki számára fontos legyen, gyerekeket is be tudjuk vonni, legyenek versenyek, mindenkit szeretettel várunk. Tehát célunk az, hogy ezt a Nemzetközi Jóganapot Magyarországon, egy mélaként fogjuk föl, egy nagy összejövetelként, ahova több ezre nem látogatnak. And let me tell you, I can modestly claim that our mission in Budapest is perhaps the only one in the whole of Europe which is doing so much of promotion on yoga and Ayurveda for the simple fact that we have an Ayurvedic center. We give classes on Vedanta and yoga and Ayurveda practically very regularly in this place, in our cultural center. We have a chair in the University of Debrecen, the only chair in Europe ever on Ayurveda. And all this we are doing, therefore we need to have the yoga day in Hungary to be the best in the world. And for that you have to support us. Gondolatot, hogy elképzelésünk alapján a Budapesten működő indiai követség az egyik legaktívabban népszerűsítő követség az indiai követségek közül, hiszen a mi indiai követség nagyon nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a jogát, a jurvédát népszerűsítsük, illetve nagyon sok programot találjunk ki neki. Ahogy említettem, van az Ayurveda központunk. Ahogy említettem, van konferencia, illetve van Debrecenben az Ayurveda. Ayurveda tanszékünk, tehát azt szeretnénk, hogy legyünk a legjobban. So what, what we will do is, after this, when our two distinguished guests have finished their uh, little discourses, uh, we will have some people here in this hall who will then discuss about the coming 21st June program. Representatives from the various spiritual bodies and those members who are more interested in taking a leading part. We may then have a, some kind of a institutionalize the preparations for that day, while others will be most welcome to go to our uh, other side, to the residential side, where we have many activities as already detailed by Mr. Uh, Vijay Khanduja. So with these words, I thank you all, ladies and gentlemen here, and I invite Professor Silvasi to come and say a few words on what he is doing in Debrecen and what his dream is to bring Ayurveda in a big way in the whole of Europe for the cause of Ayurveda and yoga, what we are going to do in an institutional way in the university. Professor Silvasi, please. <laughs> És akik, akik szeretnék részt venni majd a Nemzetközi Jóga Nap szervezésében, nyugodtan maradjanak itt az előadások után. A nagy joga szervezeteknek a vezetőivel tudnak konzultálni szakmailag. Azok, akik pedig ebben nem kompetensek, vagy csak már egyből föl szeretnének menni a rezidenciára, már az előadásokat, meg a joga gyakorlatokat megnézni, részt venni, nyugodtan fáradjanak föl. Ezekkel a szavakkal szerette volna Nagy Költúr megköszönni, hogy eljöttek, illetve Szilmás Életkörúrat köszönteni. First of all, uh, I'm very glad to be here and to talk about the role of the University of Debrecen in the Ayurveda network, in the Ayurveda scientific community. A továbbiakban természetesen magyarul szeretném önökkel megosztani, hogy hogy került a Debreceni Egyetem ebbe a nagyszerű helyzetbe, mit kíván tenni azért, hogy a, az ajurvéla tudomány és a nyugati orvostudomány harmonizációja minél hamarabb megtörténjen, elsősorban a betegek és a tudomány javán. A Debreceni Egyetem jelenleg az ország legnagyobb egyeteme. A 2014-es költségvetési főösszeg az 89,7 milliárd forint. 40 ezer hallgatóval ez jelenleg a, a legjelentősebb magyar oktatási intézmény. Ha átjönnek a Tiszán, valószínűleg a Debreceni Egyetem főépülete lesz az, amit a leginkább egy emblematikus épületnek látnak. És az egyetem borzasztóan sokszínű. Ugye régebben, ez hozzátartozik a dolog megértéséhez, 
három nagy egyetemből áll a Debreceni Egyetem ezeknek az egyesüléséből. Ez az Orvostudományi Egyetem, ahol gyógyszerészkar, orvoskar, különböző egészségügyi karok vannak. Az Agrártudományi karokból és a Természettudományi és Bölcsészettudományi karokból. És az Ajurvéde egy holisztikus szemléletű tudomány, ahol mindez benne van. Tehát azt, hogy tudjuk művelni ezt a rendkívül komplex tudományt, és olyan igényességgel, hogy arra Indiából is azt mondják, hogy jó csináljuk, ahhoz ezekkel a képességekkel rendelkezni kell. A, a, az egyik... Fordítsa, hogyha gondolja röviden. So, first of all, uh, let me welcome all of you to today's event. I would like to talk about the Ayurveda and the connection between Ayurveda and our university. We are very much uh, glad that our university is one of the most eminent university in the country, since we are having currently 40,000 students, and our last year budget was in the value of 79 billion Hungarian foreign, which is one of the biggest <coughs> budget. Uh, our university is one of the biggest university and one of the most beautiful university in the country. If you are depart from Budapest and you are going across the Tisza River, you will immediately find our university building. Uh, our university is very famous for three departments. One is medical, the second is agriculture, and the third is um, social sciences and Natural science. <laughs> a, ami az egyetemnek az Ayurveda felé fordulása szempontjából egy fontos dolog, hogy az elmúlt tíz évben a hagyományos ázsiai orvoslással az egyetem elég intenzíven foglalkozott. És nem csak egy tanszéke, vagy valamilyen egysége, hanem ahogy ez a nagy egyetem a rengeteg egységéből összeáll, ezek az emberek beszélgetnek is egymással, tehát a táplálkozástudományi szakember, az orvos professzorral, a bölcsésszel és a természettudóssal, és jó néhány ponton érezzük azt, hogy a két alapvetően más orvosi kultúrának vannak úgynevezett junciós pontjai, tehát tudományos kapcsolódási pontok, amik elképzeléseik szerint mind az ázsiai orvostudománynak, mind az európai orvostudománynak a javára válnak. Uh, we are very proud since the holistic view in our university is very much welcomed and we are, since uh, the Ayurveda chair also, we are very much promoting to have communication and cooperation between the departments, students, professors. It can be a medical student, it can be a nutrition professor. They can find the voice and they can work together and no matter whether it's an Asian, Uh, traditional mm, mm, medication or it's a western type of uh, medical treatment they can find the cooperation between them a debreceni egyetem betegforgalma évi 4 és fél millió évi így 4 és fél milliós betegforgalom ennek mert az ország egyik legjelentősebb betegellátó egysége most azt önök valószínűleg valamennyien tapasztalták, hogy a nyugati orvostudomány egészen kiválóan elboldogul az akut életveszélyes kultépek kezelésével. Tudunk koronária bárkaszokat csinálni, koronária tágításokat, jók az idegsebészeim. Nagyon sok minden, de a krónikus betegséggel, betegségekkel sem a magyar, sem az európai orvostudomány nem nagyon tud mit kezdeni. Ebben az ázsiai orvostudomány sokkal, de sokkal jobb hagyományos elzsérülés tudomány. Azonban a, a két alapvetően más e, orvostudományi e, kultúrkörnek az egységesítése, az egységes koncepciók alapján történő továbbfejlesztése, a betegekhez eljuttatása és ennek a kultúrának az európai e, betegek számára minél e, hasznosabban a hozzáférhetőségéhez nagyon sok munka, sok tudományos munka is kell, és az európai lakosságnak erre igénye van. Tehát a Debrecen Egyetem alapvető motivációja az egyik egy tudományos megközelítés, a másik pedig az a ö, szükség, amit ugye medical need-nek szoktak hívni, az az orvosi ellátások iránti igény, 
amit az Ayurveda nyújt, sajnos a modern orvos tudomány mérsékelt sikerrel tudja ezt a betegek széles körének ma nyújtani. Our focus is to uh, find uh, solutions in two ways to to complete um, to give a scientific knowledge and scientific value to the Hungarian people and the European people via our university uh, via Ayurveda and also to meet the needs of medical needs so to clarify it uh, in the Western science, Western doctors would like to cure disorders and would like to cure chronic disorders. But there is a limited sources and limited uh, ways to cure them. And therefore we are calling and inviting Ayurveda as a science to cure the diseases. As a a Debrecen Egyetem teljes szerkezetét látják. A This is the system of the Debrecen University, including faculties and departments. Az Ayurveda tanszéket, az Ayurveda intézetet és az Európai Ayurveda intézet terveit három ütemben képzeljük el. Now, I would like to talk about the proposal of the European Ayurvedic Center. First we have got the Ayurveda chair. After that we would like to set up the Ayurveda Institute within the university and then the European Ayurvedic Center. Az első már megtörtént. Vagyar professzor a Debrecen Egyetem egyik legnagyobb intézetében, a farmakológia és farmakoterapia intézetben egy Ayurveda tanszéket vezet. Tehát ez az egyetem az orvostudományi kar, azon belül egy intézet keretében létrehozott tanszék. The Ayurveda chair, so the first step in the proposal has been already completed, of which Professor Bagel is the head. It is working under the faculty of medical, a medication, and the pharmacological institute director is Professor Bagel as well, and the pharmacological uh, center has invited Ayurveda chair. This is the system, how it is working now. A második ütem, ami április 23-án komplettálódik, azért, mert akkor van az évi négy nagy egyetemi szerátusi ülésből a soron következő, az egy karok feletti Ayurveda intézetnek a létrehozása, ami kiasználja az egyetemnek azt a sokszínűségét, hogy orvosi fakultás, agrárfakultás, Bölcsészettudomány és Természettudomány egyidejűleg vannak jelen egy intézményben. Erről a szenátus 23-án dönt, azért vagyok ebben biztos, hogy a szenátusi döntéséget megalapozó rektori tanácson ez már átment, és ennek is Bagel professzor lesz a vezetője. Tehát egy olyan sajátos helyzet áll elő, hogy én vagyok a rektor, de az egyetem egyik nagy jelentős intézetének Bagel professzor a vezetője, és én, mint kutató, hogyha az Ayurveda tudományokkal foglalkozom, akkor Bagel professzor lesz az én főnököm. Tehát azt jelenti, hogy így meglehetősen jól sikerült úgy gondolom pozícionálni ezt a tudományt a Debreceni Egyetemen belül. The second step to set up an Ayurvedic Institute within the university is already uh, under process. And uh, let me announce that on April 23rd, so very soon, there will be an assembly uh, within the university where we are going to vote on this proposal. The proposal has been almost com completed in that sense that there was a rector's, a rectorial assembly in the country where we have already announced this proposal and it has been passed. So the chance is great that this proposal will be also passed within the uh, assembly in the university on 23rd. And there is a very tricky situation that Professor Bagel will be the director of this institute also, so he will be my boss. A harmadik ütem, amin dolgozó nagykövetőre a Bagel professzorral, Kandu Zsaluga, az itt ezen a kis madár távlati képen látható, valószínűleg fölismerik a Debreceni Egyetem főépületét, itt a kép. This is the map of Debrecen University campus. That is the main building of Debrecen University. 
és az egyetem tűzszomszédságában, itt nagykövet úrral megtekintettünk, és erről is nagyon határozott szándékok vannak, ott létrehozunk egy európai ajurvéda központot, ahol a főépületének a látvány tervét itt tetszenek látni. The European Ayurveda Center's uh, building plan can be seen on the screen. En, ennek is szakmai oldalról Bagger professzor vezetésével kezdtünk neki. Végültük a tervezési szakok mérnökökkel. Also some engineers and some scholars have been started to work on the proposal of this European Center, which what you can see on the screen. And also Professor Bagel gave a great help and contribution to this proposal. Ebben az európai központban működne egy Ayurveda kórház, Ayurveda rendelő intézetekkel, Ayurveda étteremmel, Ayurveda gyógyszertárral, és hozzá egy kutatóközponttal, ahol ő, igyekszünk azokat a tudományos ő, kísérleteket, mint experimentális, mint klinikai kísérletekről van itt szó, ahol a különböző ajurvéda terápiás manőverek nyugati orvostudomány számára és a nyugati gyógyszerészeti és orvostudományi hatóságok általi befogadtatását tudunk dolgozni, illetőleg reményei szerint ezt el tudjuk érni. Ebben a munkában rendkívül fontosnak tartom azt, hogy Bagel professzor Magyarországra érkezésének az első pillanatától kezdve mennek a tudományos konzultációk a hatóságokkal is, tehát a magyar és az európai gyógyszerhatósággal, tudományos tanácssal. Tehát itt azt gondolom, hogy az elmúlt évekhez képest egy minőségileg más megközelítés, egy minőségileg más munka folyik, aminek azt gondolom, Hogyha nem sikerül, akkor nekünk nagyon el kell mondani valamit. So, some details about the European Ayurvedic Center. We are planning to set up a hospital, a clinic, Ayurvedic restaurant within the center. And also we are planning to have a mini research center within the Ayurveda Center. We are working on the details and uh, we would like to cooperate with the European councils, with the European regulatory bodies, both in Hungary and Europe, and we are already working on to communicate with the regula regulatory bodies and the authorities in this regard. If this European proposal will not be completed, then it would be a great surprise. So I'm really sure and convinced that it will be a success and we can set it up. Lényeges és elgondolkoztató dolgot szeretnék megemlíteni önöknek. Az Európai Unió jelenleg legnagyobb egészségügyi programja, ami egyben a világ legnagyobb egészségügyi programja. Ez úgy hívják, hogy Health Kick, de a, a, a témája az érdekes. E, e, active Aging és Inno Life. Ez azt jelenti, hogy praktikusan az Európai Unió a kontinens számára a legnagyobb programjában azt az orvosi célt határozta meg, amit az Ayurveda is meghatároz. Egészségesen élni sokáig, és ebben Magyarországról a Debreceni Egyetem a vezető intézmény. Tehát azt gondolom, hogy a szerencsés csillagzat alatt állunk neki a követőben és Bagel professzor úrral ennek a nagy feladatnak, és bízom benne, hogy önöket is sikerül meggyőzni a felől, hogy ennek amennyire csak lehet részese legyenek közöztetek. So, after the speech of Andrew uh, Ambassador, Dr. Sri Malavis Raji, it is easier for me to introduce Ayurveda. A nagykövet úrnak a nagyon kellemes prezentációja után azt hiszem nekem könnyű dolgom lesz, hogy bemutassam az Ayurvedát. Ayurveda and yoga are the inseparable part of the healthcare system. Mind az Ayurveda, mind a yoga egy elválaszthatatlan részei az egészséges életvitelnek. Ayurveda defines there with the two words Ayu and Veda, which in total means science of life. Maga az Ayurveda két szóból áll Ayu és Veda, ami azt jelenti, hogy az élet tudománya. So, 
What is life? Mi is a élet. It is very difficult to define Ak when nahi. life starts, after birth, or the, in the fetus, some say third month, some say fourth month. But Ayurveda takes care of the man before the conception, prenatal care, then natal care, everything is covered under the science of life. Mi is tulajdonképpen az élet? Erre a kérdésre nagyon nehéz válaszolni. Sokan vitatkoznak, hogy a megtermékenyítés utáni harmadik, negyedik hónaptól beszélhetünk mondjuk életről, viszont az ajurvéda azt gondolja, hogy nem már a nagyon kezdetektől, és a kezdetektől a legvégéig minden részével foglalkozik az életnek. There are the three pillars on which this life is standing. That is soul, atma, the mind, mana, and the body. Az élet tulajdonképpen három oszlopon nyugszik, az egyik a lelkünk, a másik a gondolatunk, vagyis az elménk, a harmadik pedig a testünk. So, for maintaining the three pillars, we require a composition from the Ayurveda and Yoga both. Ahhoz, hogy mind a három oszlopot kellően védjünk, amilyen szükségünk van mind az Ayurvedára, mind pedig a Yogára. Our food and Daily routine activities are based and nutritive for the body and to some extent the psyche. Azt, hogy mit teszünk és hogyan élünk, az mind befolyásolja az életünk lefolyásolnak a minőségét. But for sensorias and mind and atma, the yoga up to the ashtanga yoga, eight parts of the yoga is essential. És az, hogy hogyan gondolkodunk, és hogyan érzünk, és milyen az érzelmi és gondolati beállítodottságunk, amivel a joga erősen foglalkozik, ez mind segíti a minőségi életet. So, out of these three, if the three are working in a harmonious condition, in equilibrium, then we remain healthy. Erre az egységre kell törekednünk, hogy a, a gondolataink, az érzelmeink, illetve a fizikai adottságaink harmonikusan működjenek, és akkor ezzel biztosak lehetünk abban, hogy egy harmonikus és egészséges életet élünk. When you have the harmony of the body, mind, soul, uh, trangle is broken, then we get disease. Akkor leszünk betegek, amikor ebből a szent hármasságból valamelyik elromlik, vagy valami probléma adódik valahol. At present, WHO accepts that nearly 50% of diseases are the having one or other psychosomatic component. A, a Nemzetközi Világszervezet is elismeri, hogy legalább 50%-a a megbetegedéseknek pszichoszomatikus eredetű. Ayurveda defines the physiological working and health of this body. Az Ayurveda maga az életnek és a szervezetnek a fiziológiai beállítottságával, meg adottságaival foglalkozik. The first essential component of working is the we call dosha, that is the all bioenergy fields this is from the five proto elements az ayurvedában beszélünk a dosák rendszeréről ami öt őselemre építi a rendszerét that is panchamahuta has been grouped under the three categories that bioenergy uh, active bioactive uh, fields a dosák tulajdonképpen egy az az élet Uh, energiákról szólnak, ami erre az öt őselemre épít. The second most important component is our body fire, digestion, metabolism and transformation components. Az egyik legfontosabb szempontja a dóságon felül az ágni, vagyis az emésztés tűze a szervezetben. Then after this, the th third component is the tissues, by which our body is made up of the, in the anatomical area. A harmadik szempont pedig a szervezetünknek a szöveti felépítése. Then, during digestion, our body separates the, all the useful material for our body and excreted products are formed. Nagyon fontos a, az anyagcseré, illetve az emésztés, ugyanis a tápanyagot, amit magunkhoz veszünk, a szervezetünk feldolgozza, ami kell azt beépíti a szövetekbe, ami pedig nem kell azt, hogy kiválasztja a szervezetet. And these excretory products are to be thrown out of the body timely. És nagyon fontos, hogy ez a kiválasztás, minden méreganyagnak a kiválasztás, kiválasztódása rendszeresen történjen. So that's how we define the health. If 
द फर्स्ट दोषा सेकेंड द अग्नि थर्ड द धातुज एंड फोर्थ द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इफ फोर आर इन दे आर सीक्वेंस वर्किंग इन इक्विलिब्रियम एंड दे आर इन द कंडीशन ऑफ द होमियोस्टेसिस देन वनली आवर सेंसोरिया एंड साइक will be in the equilibrium. Sokat beszéltünk már a harmóniáról, és most négy különböző témakört említettünk. Voltak a dóság, vagy az a bioenergia, az életenergiák, akkor beszéltünk a szövetekről, az emésztésről, a kiválasztásról, és azt gondoljuk, hogy ez mind a négynek jól kell működnie ahhoz, hogy egészségesek maradhassunk, mert ha valahol probléma merül a rendszerbe, akkor vasztakat elteszünk. Then our inner self, the self, will be in the blissful state. Mert fontos a, a mentális, illetve az érzelmi energia is, és hogyha valahol van a probléma kerül a rendszerbe, akkor valahol ez ki fog csapódni, és probléma lesz. So, in the modern medicine, we talk about the absence of the diseases, and uh, abs- uh, up, they have reached up to the social health. Still, they have not accepted the spiritual health. Lot of discussion at the WHO assembly is going on. By next three years, they are going to add the spiritual health also in the definition of health. Sok vita folyik arról jelenleg is a modern és a hagyományos orvoslások közül, hogy mikor vagyunk egészségesek és mikor egészséges a társadalom. Az ajurvédában azt gondoljuk, hogy lelkileg és érzelmileg is egészségesnek kell lennünk a hosszú társadalomnak pozitív és kontribútáló tagjai lehessünk. Ayurveda is planned in the two levels. The first aim of Ayurveda is to maintain the health of the society, prevention, preservation, and promotion of physical and mental health. Az Ayurveda az életet is két szintjéről beszél. Az egyik az, hogy megelőztük a betegségeket, megtartsuk az egészséges állapotot, illetve egy fizikai és mentális egészséget. These three words are the three grades of the health. Prevention. We have to protect our body from the onslaught of the environmental, social and other factors. Meg kell védenünk magunkat a mindenféle káros hatástól, legyen jöjjön a társadalomtól, a környezetből, saját magunktól. We have to maintain the health whatever is there. Az egészség, amivel rendelkezünk, igenis felelősek vagyunk, hogy ezt megőrizzük. But we want also to promote the health from where we are, we can go further and we can have more good health. De most jelenleg bármennyire is egészségesnek érezzük magunkat, vagy nem, nekünk tennünk kell azért, hogy elérjük egy ennél is magasabb szintet. But anyhow, if we get diseased, I may have the treatment for almost all described, non-described diseases. De ha betegek leszünk, az ajurvédában megvan a magyarázat arra, hogy minden leírt és még nem leírt betegségre is. Ayurveda is the only science on this earth is a medical science which has these peculiarities, holistic approach to human being in respect of body, mind, soul, triangle, importance of individual, its constitution in planning of individual drive and treatment plan. Az Ayurveda tulajdonképpen az egyedüli olyan orvosi tudományág, ami az embert és az életet holisztikusan kezeli. Ahogy már korábban említettem, egységét kell képezni a fizikalitásnak, az érzelmi és illetve a mentális egészségnek. Ayurveda talks about the homeostasis for individual, all uh, persons separately. De az Ayurvédában nincsen arra a magyarázat, hogy hogyan legyen mindenki egységesen egészséges, mert mindenki különálló személy, különböző módon működik, ezért az Ayurveda mindenkinek különálló módszereket tud javasolni. Ayurveda gives the most important place to the lifestyle, which is in harmony with nature, climate and customs of the society. És az Ayurveda arra is megoldásokat tud kínálni, hogy hogyan éljünk a társadalomban egészséges egyetként, hogyan éljük abban a közegben, ahova születtünk, azoknak a kultúrai sajátosságnak megfelelően, ami jó a szervezetünk számára. Ayurveda uses the natural resources for the treatment, and Ayurveda always associate with the deep spiritual thinking about the life. Ayurvedának két fontos szintén szempontja van, hogy a természetből merítsük a megoldás a problémáinkra, illetve
So as I was talking about, I will talk from coming from Indian philosophy, five proto elements, Panch Mahabhuta, they have been regrouped as per Ayurveda in the three that we call Vata, Pitta and Kapha. Beszéltünk már az öt őselemről, és ezt leképezi az ajúrműtek különböző kombinációban három dósára, ami a vata, pita és a kafa. Now, while planning your lifestyle, the most important component is the prakrit, the body-mind constitution and temperament. It is individual for each and everybody, and accordingly we have to plan the diet, lifestyle and your whole uh, living style in the under the uh, guidance of the prakriti guidelines. És most még egy definíciót mondok önöknek, ez a prakriti, ami szintén ez az egyéni, sajátos, egyesúly helyzetről beszél, ami alapján azt gondolja, hogy meg kell határoznia mindenkinek a saját maga számára egészséges életmódját. Now this, because we, I don't want to translate this word, if you want to remember Ayurveda, you remember this word prakriti. Because temperament, constitution, we are using many words for your understanding, but nothing is complete. It is a set of qualities coming from your parents as a genotype, from the genes, and phenotype as per the diet and living style of the parents during the fetus and during conception, and all is coming as a package to the human being, and that remains unchanged to his whole life. Nagyon-nehéz-dolog-van-amikor-mondjuk-a-kultúrát-nem-ismerők-számára-beszélünk-az-ajurvédáról-a-prakriti-nagyon-nehéz-lefordítani-ajánlom-mindenkinek-hog
should also be planned as per the prakriti. Szintén ez a prakriti megkülönbözteti az embereknek a, a szexuális életvitelét, illetve a sportolási módját. Prakriti gives information that what type of diseases you are going to get in future and you have to do prevention uh, mod modification in your diet and lifestyle for prevention of the diseases which can come in future. A prakriti tulajdonképpen hajlamokat mutat arra, hogy különböző egyedek milyen fajta betegségek kialakulását hajlamosak, és akkor erre ad módot az ajurvéda, hogy milyen módon éljünk úgy, hogy ezeket a betegségre való hajlamokat legyőzzük. From Indian point of view, Ayurveda advises the three best things, cow's milk, honey and ghee. As for the temperament, those who have the pitta predominant temperament, they should use more milk. Those who have kapha temperament, they should use honey. And those who have water temperament, they should use ghee more to prevent the diseases and to nourish the body. Az ajurvédában arra is beszélnek, hogy a, hogyha gyógykészítményeket fogyasztunk, akkor ezt mivel vegyük a szervezetünkbe. Valakinek, akinek a prakritei tiaszt befolyásolja például egy pita típusú ember, ő inkább több, fogyaszt, több tejet fogyasszon, akik a fa típusú, az inkább vajat, illetve vajszerű termékeket, illetve aki pedig vata, az pedig inkább vízzel. I will not go in detail. No, no, no. He increases kapha. I don't con I confuse you. Yeah. He increases kapha. That's you keep in your mind. But how to use ghee for kapha person? How to use uh, milk for kapha person? That is uh, advised in Ayurveda. We have to do some skara modifications. Like if you want to use milk in kapha prakit, you have to add something spices like ginger. Uh, black people and make it lighter and then use. Mindenkinek a, a sejtbeállítózottsága alapján másképp kell fogyasztani akkor a tejet, vajat, illetve a mézet, de most még egyszer ismétlem, aki kafabeállítózottság, az több mézet tegyen, aki vata, az több vajat, illetve aki pita, az pedig több tejjel fogyaszt a This is era of life, uh, lifestyle disorder. WHO have declared that this is the era of lifestyle disorder and for which only Ayurveda like the traditional systems have the solution that they can modify your life, uh, uh, lifestyle and accordingly prescribe the diets and uh, your lifestyle and yoga to prevent the diseases which are going to come next. Uh, 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 a világ egészségügyi szervezet Elfogadta az ajurvédet, mint az egyik legjobb mód arra, hogy az emberek egészségesen és harmonikusan nem tudjanak élni. And your lifestyle and prakriti is to be, uh, lifestyle and food is to be planned as per the prakriti, uh, seasons, the age of the person and country. És azt is elfogadják, hogy minden ember ahhoz, hogy egészségesen éljen, a prakriti alapján kell megválasztani az életmódját, a táplálkozását, illetve, hogy mondjuk hogyan fogy az dolgokat, mikor eszik, és illetve még ezen felül fontos dolog az életben is. Ayurveda gives the guideline how to select your food and how to cook, how uh, to use. Every guidelines are given as per the prakriti and uh, your season, your countries, it is given there. Van igazából mindennek kódja, az életvitelnek kódja, a prakriti alapján, hogy mit tegyünk, hogyan együnk, mikor együnk, milyen évszakban mit tegyünk, illetve milyen életkorban szintén mi az, amit erősebben fogyasszunk, vagy kevésbé fogyasszunk. Ayurveda gives a good code of conduct, how you should eat. Buffet is not fit at all for your eating, and you should avoid buffet, properly sit and eat. Az Ayurveda például felhívja figyelmet, hogy a a büfé állófogadás típusú étkezés nem egészséges. Everywhere where, where I go, there is a common question whether Ayurveda is the only for vegetarians or Ayurveda is there for non-vegetarians also. Szinte mindig megkapja a professzorul ezt a kérdést az érdeklődöttől, hogy az Ayurveda maga vegetáriánus vagy nem vegetáriánus tudomány. Ayurveda not a religious science, not only spiritual science, not a vegetarian science de ő mindig felhívja a figyelmet arra, hogy az ajurvéda nem vegetáriánus tudományát. 
és nem csak spirituális beállítodottságúaknak való, illetve semmifajta humbuk nincsen benne. Az ajurvéda mindenkinek megoldást ad arra, hogy hogyan éljen egészségesen. In food area, the most important is the brata, starvation, light diet taking once at a week, that will be most helpful for your rejuvenation and your health. És javasolják, hogy mindenkinek egy héten egyszer javasolt keveset ennie. Ayurveda uses lot of spices, the spices help promote your digestion and make your food more tasty, so, but it should be used in very judicious manner. Akkor sokat tudják, hogy az ajurvéda sok fűszert használnak, ez az ételeket finomabbá teszi, illetve segíti is az emésztést, de semmit sem szabad bolondosan, hanem mindent megfelelő szabályoknak alapján kell. This is the one spice which our rector is working himself on the research of this area very in big way and uh, unfortunately in Hungary you are not using. If you use this, you will get less Alzheimer's and Parkinson's disease when you are old. Uh, there will be prevention from the colon cancers and many other diseases like. Rektor úr, ról beszélt Bagek professzor, hogy a rengeteg fűszer közül van egy, amit kifejezetten megemlítene, ez a kurkuma. A rektor úr és csapatak rengeteg tanulmányt és kutatást végez a kurkumának az élettani hatásairól, és sajnálja a professzor úr, hogy Magyarországon kevesen fogyasszanak kurkumát. Javasol, hogy mindenki építse az étrendjébe, ugyanis segít mindenféle időskori mentális problémák. Then which prevents your obesity, diabetes and uh, this cardiovascular diseases. Ha valaki pedig görög színet beépít az étrendjébe, akkor a cukorbetegség nagy arányban megelőzhető kardiovaszkuláris problémák szintén, illetve a túlsúly ellen egy jó megoldás. And this is the one very important thing. These are the 13 uh, things which you should not avoid, you should not suppress. Whenever you feel or job, these, anything, you should immediately do it. És szeretném mindenkinek felhívni, professzor úr, a figyelmét arra, hogy az előző táblázaton jelzett dolgokat, ha érezzük, mint például, hogy böfögnünk kell, vagy a gyógyunk teli van gázzal, akkor azt nem szabad visszatartani, hanem ki kell engedni magunkból. And even after all, you get sick for all the acute disorders. Our university have very good treatment, very good department. But these are the diseases where there is no treatment in modern medicine. And we are there in India. We treat these diseases very successfully. And lot of evidences and papers are available on the net. Magár professzor javasolja a Debreceni Egyetemnek az egészségügyi rendszerét, mert kiváló szakemberek segítenek mindenféle problémánál, de amikor a nyugati orvoslás nem tud megoldást kínálni, akkor az alábbi betegségekre az ajurvéda megoldást tud kínálni. Thank you all. Uh, due to shortage of time, I could not uh, go through the details. Anybody who is interested after this program can meet me and I will try to explain what you were in the Thank you. Thank you very much, Professor Bagel, for giving such a detailed overview of uh, the working of uh, Ayurveda. Thank you, Professor Silvashi, for your uh, roadmap, uh, sharing the roadmap on how you intend to take the Ayurveda further. And thank you, Excellency Ambassador, for giving uh, such insights and uh, thought-provoking address. Uh, Ambassador mentioned about the forthcoming International Day of Yoga. And I'd just like to add that our Prime Minister, on 10th of April, inaugurated a special website which is dedicated for the occasion. He inaugurated the website at the UNESCO headquarters in Paris. And the website is idayofyoga.org. I repeat, idayofyoga.org. You would find all the global events happening on the 21st June on this website. And I'm very happy to mention that uh, our program of today is the first in the list of events that are present on that website. And of course, we'll continue to add more information on the website. It's a global website, so you can share with your friends, uh, relatives, and promote that information. 
Uh, I would now request uh, the individuals who have come for special sessions of yoga to kindly proceed to the embassy residence lawns. And those who have not registered are requested to do so. Uh, there is a registration desk. And I request uh, Madam uh, Melinda Ertel to kindly conduct her session there, start her session there. Uh, the yoga schools may kindly stay back for the special session. Thank you very much indeed. Thank you. Valaki odajött hozzám már ezt a standon, és megkérdezte, megkérdezte azt, hogy hát homeopátia, hát hogy jön ez ide, hogy ez egy ajurvéda nap, vagy jóga nap, hogy hogy jön ide ez a homeopátia. És akkor azt, erre azt a választ adtam, hogy Indiában, India az egyetlen ország, ahol, ahol minisztériumban szervezték a komplementer medicinákat, és ennek, ennek a minisztériumnak az égisze alatt ö, igazgatják az ajurvédát, a jogát és a homeopátiát is. Tehát a homeopátia az egyetlen olyan gyógymód, amit az indiaiak elismernek, egyetlen olyan európai komplementert gyógymód, amit az, e az indiaiak elismernek. Tehát erre szerintem büszkék lehetünk európaiként. Ugye a német orvos alkotta meg a, a homeopátiát, tehát azért mi is büszkék lehetünk rá. Nemrég jártam egyébként tanulmányúton Indiában, a pont a nagykövet úr és az Ajus Minisztérium jó voltából. Erről majd egy picit mesélek, csak előtte azért bemutatkoznak gyorsan. Én Székely Andrea vagyok, és a Magyarországi CHE homeopátiás magániskolát vezetem. Három homeopátiás iskola létezik Magyarországon, és két, két, két iskolában csak orvosok tanulnak. Én pedig, amit vezetek, ez a CH, itt pedig orvosok együtt tanulnak nem orvosi képzettségűekkel, és megtanulják az egészségügyi tantárgyakat is. Ez egy négy éves iskola, akit esetleg érdekel, nagyon szívesen beszélek róla. Most már harmadik alkalommal vagyok itt az Ajus napon, itt az indiai követségen nagyon jó kapcsolatot ápolunk velük, és az eddig végzett hallgatóink is itt vették át már a diplomáikat abban a szép nagy teremben, ahol most az előadások voltak. Most decemberben, múlt, múlt, múlt novemberben sikerült eljutnom először Indiába, és megnézni azt, hogy milyen a homeopátia intézményrendszere ott, és hát körülbelül elájultam, vagy azt hittem, hogy a mennyországba jutottam, mert beléptem egy olyan országba, ahol a homeopátia nem csak államilag elfogadott, hanem, hanem nagyon nagy számban gyakorolt is. Kórházakat láttam, klinikákat, orvosképző iskolákat, úgy kell elképzelni, hogy hogy 12 magyarországnyi embert kezelnek csak homeopátiával, tehát 120 millió embert kezelnek homeopátiával, homeopata orvosok. Gondoltam, hogy hát akkor Magyarországon is lehetne valamit csinálni, mert ugye nálunk azért nem vagyunk annyian. És, és hát mondom, minisztériumi szinten irányítják ezt a gyógymódot. Na most nem tudom a orvoshoz, Magyarországon is van egy homeopata orvosok listája, ez, ebből nyugodtan lehet választani és menni hozzájuk. Bementek, és arra kell számítani, hogyha, főleg, hogyha krónikus betegségről van szó, tehát ilyenek, amik hosszan elhúzódóak, már nem csak egy, nem csak egy pár napos drog, mint egy torokgyulladás, vagy egy középhőgyulladás, gyulladás, vagy egy konjunktivitis, vagy ilyen, hanem tényleg krónikus betegség, policisztás ovárium, vagy pedig prostata betegségek, endokrin betegségek, ezek. Elmentek a homeopata orvoshoz, és akkor arra kell számítani, hogy körülbelül egy másfél órás konzultáció keretében fognak kikérdezni benneteket a, a, az egész, a teljes emberi karakterisztikáitokról. Tehát ebben hasonlít az ajurvédához, hogy 
az elmét is, illetve a fizikai tüneteket is egyben nézzük, és mindig, mindig pontosan az egyénre választunk szert. Na most a, a Ajurvéda professzor ugye említette, hogy, a, hogy az Ajurvédában hét ilyen nagy ö, prakti, prakti típus ö, van. A homeopátiában ezt úgy kell elképzelni, hogy, ö, hogy nálunk minden gyógyszer egy ember típust ö, jelenít meg. És van 3000-4000 gyógyszerünk. Tehát az az orvos, aki elé leültök, azok, annak az a dolga, hogy az alapján, amit elmondatok, fizikai tünetek, ö, lelki kedély állapot, illetve az eddigi betegségetei. És akkor most következzék a ganésa, ganésa. Ganesha, 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 No such things as spiritual and material life. There is only human life, which develops in the material world, but we don't think any other in another way. And so we stop being being bogies, worldly people, to become yogis, spiritual people. We walk the spiritual path in the world, in this body. Then we have to adjust to the rules that govern this world, the laws
Egy körúthoz közel esik. És ezt Dunapen. hogy kell fogyasztani? Ezt meg azt? Ne, ezek mind főszerszoknak fogadni. Igen, igen, igen. Az Isten alá az őtsége. Nagyon jó íz is jön, mert hát az is jön. Egy gururól, hanem arról az útról, amelyet szeretnénk mi is követni, és egy gurú az, aki utat mutat a sötétségből a világosságba. Igen, de Swamiji, mesterem, Vishaguruji, azt is szokta mondani, hogy egy ö, gram gyakorlás milliószor többet ér, mint az elméletek tonnái. Ezért is mondtam, hogy először végezzünk egy katukranam gyakorlatsót, megkérlek mindú, hogy végezed a saját ritmusod szerint, őt lehet nézni, tehát a légzésre is jó, ahogy odafigyelünk, a belégzésre és kilégzésre, és minden belégzés és minden kilégzés után van egy kis szünet a levegő bentartás vagy a légzés szünet. Ez tulajdonképpen olyan, mint a legcsodálatosabb zenében. A zene nagyon fontos, de igazán kifejező a zene hangjai közötti szünet. Tehát a belégzések és kilégzések nagyon fontosak a testi egészségünknek, és az is, hogy ne csak a külső, testi részeink, tehát izmaink, izületeink vegyenek részt a gyakorlásban, hanem az összes belső szervünk, a vérkeringésünk, a különböző mérégyek, mindegyik meg legyen mozgatni. Akkor még... Yeah, yeah. yeah.